இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் டூ வீடியோவாக நம்ம பண்ணுறோம் இது என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்ம டபிள்யூசிஎஃப்பில் வாட் இஸ் டபிள்யூசிஎஃப் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு ஒரு டெமோ மல்டிபிள் சேனல் கிரியேட் பண்ணி கிளைண்ட்லேருந்து கால் பண்ணி பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து எப்படி எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாட் நெட் சிஎல்ஆர் வந்து டாட் நெட் எக்ஸப்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் கிராஸ் மிஷின் பவுண்ட்ரிக்கு அனுப்ப முடியாது அதனால் நம்ம எதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபால்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஃபால்ட் மெசேஜை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ அந்த ஃபால்ட் மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு ஃப்ரீம் ஒர்க் நமக்கு நிறைய மெத்தடை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அதில் வந்து பேசிக்காக ரெண்டு டைப் இருக்குது அட்வான்ஸ்னால் சென்ட்ரலைஸ்டாக எந்த சர்வீஸ்லேருந்து எரர் அடித்தாலும் எந்த ஆப்ரேஷன்லேருந்து எரர் அடித்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வீஸ் ஃபால்ட் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம் இருக்குது அதை நம்ம வந்து டபிள்யூசிஎஃப் இன்டர்னல்ஸ்லேருந்து பார்த்துப்போம் இதில் வந்து பேசிக்காக எப்படி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் பேசிக் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கை இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான எக்ஸப்ஷனை அனுப்பலாம் ஒன்று அன்டைப்டு எக்ஸப்ஷன் இன்னொன்று டைப்டு எக்ஸப்ஷன் அன்டைப்டு எக்ஸப்ஷனாக என்ன டைப்டு எக்ஸப்ஷனாக என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது அன்டைப்டு எக்ஸப்ஷன் அது வந்து எந்த எக்ஸப்ஷனை பாயிண்ட் பண்ணுறதுன்னு இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் த்ரூ நியூ ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் உங்களோட மெசேஜை மட்டும் அனுப்பலாம் எரர் மெசேஜை மட்டும் அனுப்பலாம் அன்டைப்டு எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க டைப்டு எக்ஸப்ஷன்னா இதே தான் இதே ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் தான் போட்டு என்ன டைப்போ அந்த டைப்பை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புவீங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏரர் டேட்டா கான்ட்ராக்ட் இது வந்து ஒரு கிளாஸாக இருக்கும் இந்த கிளாஸை அதில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூலாம் செட் பண்ணி நீங்கள் அந்த கிளாஸையே அனுப்பிச்சி விடுவீங்க இது வந்து டைப்டு எக்ஸப்ஷன் அன்டைப்டில் டைரெக்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் அனுப்புவீங்க டைப்டில் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் அனுப்புவீங்க என்ன ஆப்ஜெக்டோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் அனுப்ப முடியும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம எப்படி அனுப்பலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பப்ளிஷிங் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெமோ ஃபர்ஸ்ட் அன்டைப்டு எக்ஸப்ஷன் ஓகே சர்வீஸ்க்கு போகிறேன் சர்வீஸை ரன் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த டெமோ வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்றை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்களுக்காக நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுக்குறேன் நான் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சர்வீஸ் என்ன பண்ணோன்னா கெட் ஷேர் நேம் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஷேர் கோடை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஷேரோட நேமை ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிசிஎஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா டாட்டான்னு வரும் எஸ்பிஐன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு வரும் விப்ரோ கொடுத்தாங்கன்னா விப்ரோ லிமிடெட்னு வரும் ஸோ இந்த சர்வீஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்வீஸ் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு கோடு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேரோட நேமை ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி அது இருக்கும் என்னோடய சர்வீஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஏற்கனவே அந்த கிளைண்ட் இருக்குது மேபி இந்த கிளைண்டில் வந்து இதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க என்ன பண்ணுங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பைண்டிங் என்னென்ன மீனிங் கூட அதில் வந்து வரலாம் நீங்கள் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரி அப்டேட் சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராமு முன்னாடி வந்து டேரெக்டாக ஒரே ஒரு கிளைண்ட் தான் இருந்துச்சு ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து அங்கே ரெண்டு சேனல் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் எந்த சேனலில் கால் பண்ணுறேன்றத நான் இங்கேருந்து கொடுத்துருவேன் அந்த நேம் இருக்குல்ல அந்த நேமை கண்ட்ரோல் சி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்குது இருக்கிறது ஒரு சின்ன தான் இங்கே நான் சிக்ஸ் ஃபோஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒன்று போட்டேன் இன்ஃபோசிஸ் மெத்தட் வந்து சீப்பாக ப்ராப்ளம் இல்லை சிடிஎஸ்னு ஒரு போடுறேன் பர்பஸ்ஃபுல்லாக இது வந்து என்னோட இன்ஃபர்மேஷனில் டேட்டாபேஸ்லேயே இல்லை சிடிஎஸ்னு ஒன்று வந்து என்கிட்ட இல்லை ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும்னா எனக்கு அது வந்து எரர் வரணும் ஆனால் இங்கே வரும் அந்த கீயை போடும் டிஷ்னரில் அதுக்கு இருக்காது ஸோ டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணும் டிஷ்னரில் இல்லாத கீ கொடுத்தா ரன் டைம்லேயே எனக்கு ஒரு எரர் அடிக்கும் அந்த எரர் வரும்போது என்ன ஆகணும்னா இங்கே இருக்க சிஎல்ஆர் வந்து அதை கேட்ச் பண்ணிவிடும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சிம்பிளாக ட்ரை கேட்ச் கேட்ச் எ
share name equal to string dot empty okay run it okay so you see it wants to format document throw ex plus I run for SBA invoke okay State Bank of India okay and service run another test client to leave it but there's another client to go for a CSBA could the runner chain CTS and could the in given then the service layer at a chiche the given key not present in dictionary now run under in the path in the server was unable to process the request due to is not a client lady the error right ex dot message a client lander run pandra so server le error ready to change server application server ready to error on the client le add it to the error message fault message a convert it Yenaking a varla. Idam problem. Upon an up on no fault, I would convert Pandra than Pakar and normal exception at throw Panama throw new fault exception. So is when the untyped just new fault exception at throw return Pandra either on the string on an apprentice string on prana ex dot message. Yenna error work and the error not return Panutter. New fault exception. This is the same thing. We will run the new fault exception. We will run the stop punting. Perfect. In the line, we will run the new fault exception. This is the throw. This is the normal exception. This is the app domain. This is the process. This is the process. In the manner of fault exception, create panada, you end up on no look soap message. I create type of Ipona run pandra. Okay, here run again the client tool. Now client to pora, Ipo run pandra nana. In gain a gara ready to do okay. Client lapathina namcha message on the same the change. Okay, so in the matter of string, a maturing on a brother running in a look of problem learning a message with or string am an arm. Ninga, if me string a matam ching a client take a multiple error message on a pa mudia. Example on the invalid code, invalid share code no nana planning a share when the already disabled in an aplam something where the proper on a message on a puno multiple error message on a puna in a in the matter untyped a good thing in a umlala. Message which handle under the complex arc home. Anal and up under code invalid code no non poem. But disable and disable and other no object on or code or message in our multiple lower put the object on a poor and so the car and a poor. So in Ponacne Solir can contract Patrima first video lay patho and the contract Pacamo de Pato service contract known on the operation contract. Appears so in the data contract number that object return panna na na chonna. Naam, yeh object return panna no na na chonna. Apna ma use panna pora do bande data contract. Data contract. Yedla na na panna simple union mote create panna. Or puja or class public class. Sino da class name bande error information. So, this is the 
ரெண்டு மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா டேட்டா மெம்பர் டேட்டா மெம்பர் ஸ்ட்ரிங் எரர் கோட்னு ஒன்று இன்னொரு டேட்டா மெம்பர் வந்து இன்னொரு டேட்டா மெம்பர் மெசேஜ் எரர் மெசேஜ் இது வந்து சும்மா ஒரு சாம்பிளாக அனுப்புகிறேன் எப்படி ஒரு எரர் ஆப்ஜெக்டை டைப் எரர் ஆப்ஜெக்ட் அனுப்புறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் எரர் மெசேஜ் ஸோ ரெண்டு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் இது ஆப்ரேஷன் கான்ட்ராக்ட் ரெஸ்ட்ரூவில் இருந்தால் கெட் மெத்தடில் இன்வோக் பண்ணுன்னு சொன்ன மாதிரி இன்னொன்றும் பண்ணுறேன் ஃபால்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபால்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து என்ன மாதிரி போகணுன்னா டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் இது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி இப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த இப்போ புரிதுங்களா ஏன் கான்ட்ராக்டாக நான் இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணி என் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது நான் என்னென்ன கான்ஃபிகர் பண்ணோன்னு நினைக்கிறனோ எல்லாம் இங்கேயே பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோட கான்ட்ராக்டை வந்து நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறத நான் டிஃபைன் பண்ணுறத தான் நான் இந்த இன்டர்ஃபேஸில் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஓகே மேபி என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் தனியாக இன்டர்ஃபேஸாக கிரியேட் பண்ணி பண்ணுறோம் அதோட அட்வான்டேஜை வந்து நான் லேட்டராக போக போக நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் தனியாக இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால நான் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியையும் தனியாக என்னால் இங்கே அதுக்கு டெக்கரேட் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ என்னோடய கோடிங்க்கு நான் போகிறேன் என் கோடிங்கில் என்ன பண்ணுறேன்னா நார்மலாக ஜென்ரிக்கு ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தேன் அதை நான் வந்து இப்போது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டைப்டு ஒன்று அனுப்புகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எரர் இன்ஃபர்மேஷன் எரர் ஓபிஜேன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் எரர் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ எரர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இங்கே வந்து எரர் ஆப்ஜெக்ட் டாட் நம்ம கொடுத்த எரர் கோடு வந்து சும்மா இப்போத்திக்கு வந்து இந்த எரராக இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரலாக வந்து இதில் நம்ம எரரில் இன் நான் என்ன பண்ணுறேன் சும்மா இன்வேலிட் கோட் அப்படின்னு ஒரு கோடு அனுப்புகிறேன் என்னோடய மீனிங்காக எரர் ஆப்ஜெக்ட் டாட் எரர் மெசேஜ் எரர் மெசேஜில் என்ன பண்ணுறேன் தட் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் டிஹெச்ஆரோட த்ரூ இங்கே எப்படி நான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதே தான் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் சி நியூ ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் இங்கே டைப் மட்டும் எரர் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு என்னோட ஆப்ஜெக்டை அனுப்பிச்சு விட்ருவோம் எரர் ஓபிஜேவா முன்னாடி ஜென்ரிக் எரர் மெசேஜில் ஜென்ரிக் எக்ஸப்ஷன் ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷனில் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் அனுப்ப முடிஞ்சிது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நானே ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஓகே பெஸ்ட்டு கோடிங் ப்ராக்டிஸ் என்ன விஷ்வல் ஸ்டுடியோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் நிறைய சர்வீஸ் அப் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே அப்டேட் சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் அப்டேட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா கிளைண்டில் இப்போ ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் ஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் எரர் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே நம்ம என்ன எரர் அமிச்சமோ அது இங்கே வரும் அதை இங்கே எடுத்திங்கனாலே போதும் இங்கே இஎக்ஸ் டாட் டீடைல் டாட் வச்சிங்கன்னா நம்மோட எரர் கோடு இங்கே நீங்கள் அங்கே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுமோ அது எல்லாமே நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டாட் 
detail dot error message inge na type the exception receive panirken so na ena panirken ella information inge eliditen just to run pandran server layer adichu error code invalid cd error mean the given key not present in the dictionary ipdi da ninge typed fault exception handling pandringa idrendu ungalku enna na dot net framework exception handling normally throw exception alle handle aagum but wcf la process to process poradunala different boundary cross panni poradunala adha direct a error ah ninge throw panna mudiyadhu adhu equivalent enna na fault exception or class irukku the fault exception class ah convert panni da ninge enna panna mudiyum error return panna mudiyum and the fault exception la vande basic ah rendu type ah anapalam one typed exception inna one untyped exception சிம்பிளா இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனா அதுல வந்து மல்டிபிள் மெசேஜ் வந்து அனுப்ப முடியாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது நீங்க உங்க எரர் மெசேஜ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட பைண்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணனும் நினைச்சீங்கனா அப்ப வந்து நீங்க டைப்டு எக்ஸெப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் இந்த டெமோல என்ன பண்ணிருப்போம்னா எப்படி அது ரெண்டையும் அச்சீவ் பண்ணலாம்ன்றத தான் நாம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பப்ளிஷிங் சர்வீஸ் மெட்டா டேட்டா சர்வீஸ்க்கும் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஒன்று இருக்கு அதான் வந்து ப்ராக்ஸி ஓகே அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்ப்போம் இது தியரியாக சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதனால தான் தியரியை அப்படியே பார்ஷியலாக கட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக போகிறோம் என்னோட சர்வீஸ் காம்பனன்ட் இது இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு போகிறேன் கிளைண்ட்டில் என்ன பண்ண ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால அடிக்கடி அப்டேட் சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் இது கோடு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து இங்கே கோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இந்த கோடு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் டாட் சிஎஸ் இந்த வந்து ப்ராக்ஸி கோடுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சர்வீஸ்க்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் கம்யூனிகேஷன் ந நடுவில் இந்த டம்மி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லாத ப்ராக்ஸி கிளாஸ் இந்த ப்ராக்ஸி கிளாஸை நீங்கள் எப்படி கொடுப்பீங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்டிஎல்லாக கொடுக்கலாம் வாட் இஸ் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் வெப் சர்வீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் லாங்குவேஜ் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் டபிள்யூஎஸ்டிஎல்லாக கொடுக்கறதுன்றது இது பழைய பேர் இருக்கே ஆமாம் வெப் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணி தான் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் அந்த டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஃபைலாக கொடுக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸஸ்டி ஃபைலாக கொடுக்கலாம் அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் ஏற்ற மாதிரி ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க அந்த ப்ராக்ஸி எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் பண்ணலாம் அவங்க பைத்தானில் பண்ணலாம் ஜாவாவில் பண்ணலாம் எதில் வேணாலும் அவங்க பண்ணிக்கலாம் நமக்கு அதை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து டபிள்யூஎஸ்டிஎல் கொடுக்குறது அந்த டபிள்யூஎஸ்டிஎல் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஜென்ரேட் பண்ணுறது நமக்கு பல வழி இருக்குது ஆனால் அதை அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா நம்ம சர்வீஸ் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெப் டாட் கான்ஃபிக்ல போகணும்னா சர்வீஸ் பிஹேவியர்ல சர்வீஸ் மெட்டா டேட்டான்னு ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க இது என்ன பண்ணணும்னா இது எனேபிள் பண்ணதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெட்டா டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் சரி இப்போ இது ட்ரூ பண்ணிருக்கு இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டபிள்யூஎஸ்டிஎல் கிடைக்கும் இந்த டபிள்யூஎஸ்டிஎல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜாவா கிளைண்ட்டுக்கோ யாருக்கு வேணாலும் கொடுத்துடலாம் ஸோ அது ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது கிளைண்ட்டா ஓகே ஸோ சர்வீஸ் சர்வீஸ் ஓகே சர்வீஸில் இதை நான் ஃபால்ஸ்ன்னு பண்ணிட்டேன்னா என்னால் 
இதை ஜென் ஹெச்டிபிஎஸ்க்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஹெச்டிபி மட்டும் இருந்தால் போதும் பட் ஓகே ஹெச்டிபிக்கு வந்து ஃபால்ஸ் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஃபால்ஸ் பண்ணிவிட்டு மெட்டடேட்டை ஜென்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் the http get property of service metadata behavior is set to true appo da ninga enna panna mudiyum enakku wsdl create panna mudiyum service la irund automatically illa na ungala create panna mudiyadhu wcf oda in build endpoint onnu irukku and the endpoint vechum nam metadata create pannalam உங்கள் கொஸ்டின் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த என் பாயிண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் என் பாயிண்ட் வச்சு மெட்டா டேட்டா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சர்வீஸ் மெட்டாடா இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை உங்களுக்கு சிமிலராக தான் கிரியேட் ஆகும் ஸோ உங்கள் சர்வீஸில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டா டேட்டா எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு சர்வீஸ் சைடில் ரெண்டு பிளேஸ் இருக்குது ஒன்று சர்வீஸ் மெட்டா டேட்டா இன்னொன்று ஸ்பெஷல் என் பாயிண்ட் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டா டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்சுன்றதுனால மெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எம்இஎக்ஸ் மெட்டா டேட்டா மெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் என் பாயிண்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா என் பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி போடணும்னா ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுவும் ஒரு சேம் என் பாயிண்ட் அது இன்பில்ட் என் பாயிண்ட் அட்ரஸ்ன்னு போடுங்க அட்ரஸ் ஓகே அட்ரஸ் வந்து மெக்ஸு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் போடணும் இது வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா பைண்டிங் அங்கே நேமில் பார்க்காதது வந்து சிம்பிளாக வந்து மெக்ஸ் எஸ்டிபி இதுக்கு வந்து நிறைய இது இருக்குது மெக்ஸ் எஸ்டிபி பைண்டிங் மெக்ஸ் டிசிபி பைண்டிங் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ இதுக்கலாம் அப்போ இதுக்கும் கான்ட்ராக்டர் வந்து சேம் கான்ட்ராக்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு இன்பில்ட் ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அதாய் மேட்டா டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என் பாயிண்ட் வழியாக உங்களுக்கு எல்லாமே போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஃபால்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ மெக்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அட்ரஸ் மெக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து பேசிக் அட்ரஸே இல்லைன்றாங்க அவங்க மல்டிபிள் என் சேனல் இருக்கிறதுனால மெக்சிக்கோ மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பெஷலாக ஓஸ்ட்டு பேஸ் அட்ரஸ் பேஸ் அட்ரஸ் ஏன்னா இந்த மெக்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகணும் இதுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம சொல்லணும் மட்டும் பேஸ் அட்ரஸ் இப்போதைக்கு போட்டோம் ஓகே ஸோ இது வந்து மிக்ஸ் என் பாயிண்ட் வச்சு கனெக்ட் ஆயிருக்காது இப்போ இப்போ நான் இந்த மிக்ஸ் என் பாயிண்ட் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ரெண்டு வகையிலுமே இல்லை ஒன்று வந்து இங்கேயும் ஃபால்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் மெக்ஸ் என் பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணல இப்போ எனக்கு வந்து மெட்டா டேட்டா பப்ளிஷ் ஆகாது ஸோ கேட்கலாம் இந்த மெட்டா டேட்டான்றதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மெட்டா டேட்டா பப்ளிஷ் சர்வீஸ் இஸ் கரண்ட்லி டிசேபிள்டு இந்த மெட்டா டேட்டாவை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டினாக இருக்கும் ஒன்று இங்கே நான் ட்ரூ பண்ணும் இல்லைனா இதை நான் எனேபிள் பண்ணும் இல்லை ரெண்டுமே நான் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் கே ஓகே ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது ரியல் லைஃப்பில் போகும்போது இதை நீங்கள் டிசேபிள் தான் பண்ணியிருக்கணும் அதான் கரெக்டு உங்களுக்கு ஓகே நான் வந்து மெட்டா டேட்டாவை இப்போ எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன் இதனால் என்ன ஆகும்னா டெவலப்பர் கமெண்ட் ஸோ என்னோட சர்வீஸ் வந்து மெட்டா டேட்டாவை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த மெட்டா டேட்டாவை எக்ஸ்போஸ் பண்ணதுனால என்ன பண்ணலான்னா நான் வந்து டபிள்யூஎஸ்டிஎல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டபிள்யூஎஸ்டிஎல்லை நான் என்ன பண்ணலாம் என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா 
இந்த ப்ரெசன்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு கிளைண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ராக்ஸி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு விஸ்டுவல் ஸ்டுடியோவில் போயிட்டு சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லா கிளைண்ட்டும் பண்ண முடியாது எல்லோரும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஜாவா லினிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்லாம் இருக்கிறதுனால எல்லோரும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னா முடியாது ஸோ அப்போ அவங்க எப்படி இந்த ப்ராக்ஸி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது நான் இந்த கிளைண்ட் கோட்டில் ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட் சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ் போயிட்டு இங்கே நேமை மட்டும் சர்வீஸ் நேமை கொடுத்தா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்ஸி ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ப்ராக்ஸி அந்த ப்ராக்ஸியில் இந்த மாதிரி கோடு இருந்தது அதை எப்படி மற்ற என்வரான்மெண்ட்டில் மற்ற கிளைண்ட்டுக்கெலாம் கொடுக்குறது வேறு மற்ற என்வரான்மெண்ட்னால் வேறு கிளைண்ட்டு வேறு ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணேன் இங்கே போயிட்டு டி ட்ரைவுக்கு நான் போகிறேன் டி ட்ரைவ் சிடி ஓகே ஏரியாக்குள்ளேயே நான் போகிறேன் சும்மா எனக்குன்னு ஒரு டபிள்யூசிஎஃப் ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் ஓகே எம்டி டபிள்யூசிஎஃப் ஒரு ஃபோல்டர் சிடி டபிள்யூசிஎஃப் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல எப்படி ஜாவா கிளைண்ட்டுக்கு ப்ராக்ஸி ஜென்ரேட் பண்ண ஆப்ஷன் கொடுக்குறது முன்னாடி வந்து எல்லாமே விஷுவல் ஸ்டுடியோவாக இருந்துச்சுனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அங்கேயே போயிட்டு ஆட் சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு பண்ணோம் அது ஒர்க் ஆச்சு இப்போது மற்றவங்களுக்கிட்டே நான் ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ப்ராக்ஸி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே நீங்கள் ப்ரௌசரில் இருந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்களே இதையே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மொத்தமாக கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி போட்டு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஆனால் நார்மலாக ப்ரொசீஜராக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எஸ்விசி யூட்டில் அப்படின்னு ஒரு இட்லிட்டி இருக்குது நம்ம கிட்ட இந்த இட்லிட்டியை போட்டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இது எப்படி பண்ணலாம் இந்த இட்லிட்டி வச்சு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்னு நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம எப்படி நான் ஒரு ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் எஸ்விசி யூட்டில் சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியட்டு பேஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் கொடுத்து என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர் கேட்வே டாட் சிஎஸ் நம்மோட ஃபைல் ரெண்டுமே கிரியேட் ஆகிடுச்சு என்னோடய ஃபைலும் என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலுமே அங்கே ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் டியில் ஒரு கேரியாக்குள்ளே போகிறேன் டபிள்யூசிஎஃப் இதான் நான் கிரியேட் பண்ண ஃபைல் ஏடிட்டு பார்த்தீங்களா சிம்பிளாக ப்ராக்ஸி கிளாஸ் அது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கன்சோல் அப்ளிகேஷன்லேயே எங்கேனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு காண்டாக்ட் ஃபைலும் சிஎஸ் ஃபைலும் கிடைக்கும் இதை வச்சு கிளைண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுவே நான் டாட் நெட் கிளைண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் கிளைண்ட் கொடுக்குறேன் நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல சேம் அதே தான் அதிலே என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை டார்கெட் வந்து மெட்டா டேட்டான்னு ஒன்று சொல்லிவிடுவேன் ஸ்லாஷ் டி கோலன் எம்இ டிஏ மெட்டா டேட்டா அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும் கொடுத்து என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஸோ ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே அந்த டைம் வச்சு முடிவு பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஆனது இந்த நாளும் இப்போது புதுசாக கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாமே டெலீட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏ டெலீட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெறும் எஸ்பிசி டார்கெட்டே இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு டாட் நெட்டில் டைரெக்டாக சிஷார் கோடும் என்னோட ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலும் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அதை மட்டும் நான் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளைண்ட் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் போதும் அது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேறு கிளைண்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் ப்ராக்ஸி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு மெட்டர் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த நாலு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த நாலு ஃபைல் நீங்கள் என்ன பண்ணும் உங்கள் சர்வீஸை யார் கால் பண்ண போகிறாங்களோ 
அதாவது கிளைண்ட்டு அவங்க ஜாவாவில் இருக்கலாம் வேறு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த நாலு ஃபைலையும் கொடுத்துடணும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இதை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யாரோ நாலு ஃபைலை கொடுத்துட்டாங்க இந்த நாலு ஃபைல் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டாட் நெட் சிஎஸ் கிரியேட் பண்ணும் இந்த நாலு ஃபைல் வச்சு டாட் நெட்டில் தான் நீங்கள் கிளைண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க வேறு யாரோ தங்க ஏதோ ஜாவாலையும் எதுவும் சில பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸஸ்டியும் டபிள்யூஎஸ்டியும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கும் இதே மெத்தட் தான் பண்ணணும் நீங்கள் எஸ்விசி யூடில் ஸ்டார் டாட் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஸ்டார் டாட் எக்ஸஸ்டி இதெல்லாம் வச்சுட்டு எனக்கு வந்து என்னோடய லாங்குவேஜில் எனக்கு ப்ராக்ஸி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரு என்னோடய லாங்குவேஜ் வந்து சி ஷார்ப்பில் ப்ராக்ஸி கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரு ஸோ முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் அந்த ரெண்டும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதையே நான் ஒரு நோட் பேட்டில் உங்களுக்கு போட்டால் இன்னும் டீட்டெயில்டாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண கமெண்ட் இதான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண கமெண்டு வேட்டா டேட்டா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி தேர்டு யூஸ் பண்ண கமெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணோம் சர்வீஸில் மெட்டா டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணுற இதுவை எனேபிள் பண்ணோம் ஃப்ளாகை பப்ளிஷ் ஃப்ளாகை எனேபிள் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து இன்பில்டு மெக்ஸுன்ற ஒரு என் பாயிண்ட்டை எனேபிள் பண்ணோம் அதர்வைஸ் எஸ்டிபி ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று வச்சுட்டு அதே எனேபிள் பண்ணிட்டோம் ஃப்ளாக் இது ரெண்டு எனேபிள் பண்ணிட்டோம் டன் முடிஞ்சுது அடுத்து என்ன பண்ணோம் டேரெக்டாக கிளைண்ட்டில் வந்து ப்ராக்ஸி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ப்ராக்ஸி கிளாஸ் இதை நார்மலாக விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணி பண்ணுறவங்க இதை வந்து எந்த காரணம் கொண்டும் பண்ணவே மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு சர்வீஸ் ரெஃபரன்ஸ்னு போட்டு இந்த யூரல் கொடுத்தனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ப்ராக்ஸி கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிவிடும் இதுதான் நான் வந்து இந்த டயக்ராமில் போட்டிருப்பேன் ஜென்ரேட் ப்ராக்ஸி இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அங்கே அதே ஒரு மட்டும் கொடுத்தா அதே ப்ராக்ஸி க்ரியேட் பண்ணி அதுவே ஆட் பண்ணிவிடும் நார்மலாக நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்ஸி க்ரியேட் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே இப்போ விஷுவல் ஸ்டூடியோ நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோனா ஓகே கிளைண்ட் ப்ராக்ஸி நான் விண்டோஸ் அவங்களுக்காக கிளைண்ட் ப்ராக்ஸி மெட்டா டேட்டா மெட்டா டேட்டா மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்லாஷ் டி மெட்டா டேட்டா சொல்லிட்டு யூஆரில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டா டேட்டா கிடைக்கும் இந்த மெட்டா டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இ டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஓஎஸ் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அவங்க இது ஜென்ரேட் பண்ணுற டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஃபைலும் எக்ஸஸ்டி ஃபைலையும் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ப்ராக்ஸி கிளாஸை அவங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எப்படி நம்ம இதை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நம்ம சர்வீஸை தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கொடுக்கும் போது இப்படி தான் கொடுக்கணும் தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இப்படி கொடுக்குறோம் இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை நம்ம கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நாம் எப்படி ஒரு டபிள்யூஎஸ்டிஎலோ எக்ஸ்டி ஃபைலோ கொடுத்தோமோ தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அதே மாதிரி அவங்க நமக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்டிஎலும் எக்ஸ்டிஎம் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு எப்படி நம்ம ப்ராக்ஸி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னா கிரியேட் ப்ராக்ஸி கிளாஸ் ஃப்ரம் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் அண்ட் எஸ்எஸ்டி இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதில் கொஞ்சம் பேர் வந்து பழைய யூஸராக இருப்பாங்க ரொம்ப பழைய யூஸராக இருப்பாங்க அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கிளீன் நாங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டபிள்யூசிஎஃப் வரத்துக்கு முன்னாடியே வெப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணும்போதே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கரெக்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண டூல் வந்து டபிள்யூஎஸ்டிஎல் 
டபிள்யூஎஸ்டிஎல்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ஒர்க்கையும் நீங்கள் அங்கேயும் பண்ண முடியும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் எஸ்பிசி யூடியூல் யூஸ் பண்ண மாதிரி டபிள்யூஎஸ்டிஎல் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதே நான் காப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி டபிள்யூஎஸ்டிஎல் கண்ட்ரோல் வி ஸோ என்னுடைய டபிள்யூசிஓ ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் ஏற்கனவே நான் எஸ்பிசி யூடியூப் வச்சு கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு டபிள்யூசி டபிள்யூஎஸ்டி வச்சு கிரியேட் பண்ணுறேன் வேறு எம்எஸ் வந்துச்சு ஆப் கான்ஃபிக் வரல எஸ் கரெக்ட் ஏன்னா எஸ்பிசி யூடியில் வந்து டபிள்யூசிஎஃப்காக ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட வந்தது அதனால் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எஃப் டூ அண்டர் ஸ்கோர் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் வந்து இதுக்கு டபிள்யூசிஎஃப் வரத்துக்கு முன்னாடிலருந்தே யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ஃபிகர் ஃபைலாம் ஜென்ரேட் ஆகாது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிரியேட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் போட்டிங்கன்னா நீங்களே உங்களோட என் பாயிண்ட்லாம் நீங்களே கிரியேட் பண்ணும் எஸ்விசி இட்லி கிரியேட் வச்சு நீங்கள் ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பாயிண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் கிளைண்ட் என் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நம்ம விஷுவல் ஸ்டூடியோ வச்சு ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதுவே கிரியேட் ஆகி இருந்துச்சு ப்ரெசன்டேஷனோட போகலாம் கிரியேட்டிங் ப்ராக்ஸி எதுக்கு ப்ராக்ஸினா எல்லா கிளைண்ட்டும் இந்த ப்ராக்ஸியை வச்சு தான் நம்ம சர்வீஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் எல்லோரும் ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராக்ஸி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு யூட்டிலிட்டி இருக்குது டாட் நெட்டில் ஒன்று வந்து எஸ்விசி யூட்டில் அது வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்து டபிள்யூஎஸ்டிஎல் டாட் இஎக்ஸி இது வந்து ஓல்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் எஸ்விசி யூடியூலு இதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி வேறு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தால் இதுவும் இதையும் வச்சு வெறும் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஃபைல் மட்டும் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அவங்க அவங்க ஃப்ரேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராக்ஸி கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க ஏதாவது ஒரு டபிள்யூஎஸ்டிஎல் ஃபைல் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட சி ஷாப் கூட ப்ராக்சி கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸில் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த மெட்டடேட்டாவை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம கிட்ட வந்து மெக்ஸ் என் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து எலிமெண்ட்டில் நமக்கு ஒரு சைல்டு ஒரு எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் அதை வச்சு நாம் பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது மெட்டடேட்டாவை நாம் என்ன பண்ணுவோம் பை டிஃபால்ட் டிசேபிள் பண்ணி இருப்போம் ஓகே ஸோ இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு போகிறது வந்து டபிள்யூசிஎஃப் இன்டர்னல்ஸ் அது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பொறுத்திருக்கோம் நம்ம ரெண்டு டாபிக் தான் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அது வந்து டைப்டு எக்ஸப்ஷன் அண்ட் டைப்டு எக்ஸப்ஷன் இதில் இன்னும் சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸப்ஷன்லாம் இருக்குது அது நம்ம இன்டர் டபிள்யூசிஎஃப் இன்டர்னல்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பப்ளிஷ் மெட்ட டேட்டா இதை ஏன் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சர்வீஸில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் சேஞ்ச் பண்ண உடனே பை டிஃபால்ட்டை நம்ம விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் பண்ணும்போது அதுவே எஸ்விசி யூடியூல்ஸ் மாதிரி ப்ராக்ஸிலாம் கிரியேட் பண்ணுது விஷுவல் ஸ்டூடியோ இல்லாத யூசர் எப்படி பண்ணுவாங்க நான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நம்ம எப்படி இந்த ப்ராக்ஸி கிளாஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மற்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பண்ணதை எப்படி நம்ம கிளைண்ட்டில் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணோம் அதெல்லாம் தான் இந்த இந்த கிரியேட்டிங் ப்ராக்ஸி என் பாயிண்ட் ஸ்பெஷல் என் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டபிள்யூசிஎஃப் இன்டர்னல்ஸ் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போ